Amsha Afya Mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Afya Room karibu tena katika maendelezo ya vipindi vyetu vya Afya Room na kwa namna pekee niwapongeze wawezeshaji wote ambao wamekuwa wakiendelea kupiga mbio dhidi ya kujikinga na janga hili la corona na tuendelee kuchukua tahadhari kama ambavyo tumekuwa tukijifunza na kuelekezana katika uh, sehemu mbalimbali tunaendelea tunaendelea na muendelezo wetu wa uh, lishe na leo tutaangalia vyakula vya fat au vyakula aina ya mafuta nitakapokuwa nikitumia neno fat nitakuwa nikimaanisha vyakula vyote vya aina za mafuta mafuta kwa aina zake akiwa ni mafuta aliyoganda au mafuta yaliyo katika hali ya kimiminika kwao neno hili nitalitumia na, kule, na kulirudia mara kwa mara na ili ni kundi la msingi linalofuata baada ya kundi kubwa la protini na fati ni miongoni mwa makundi matatu makubwa ya chakula ambao ni muhimu sana na yanahitaji katika miili yetu na ka, uh, ni, 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 ni wazi kwamba seli, seli za miili yetu zimetengenezwa kwa fati ukiangalia ule ukuta wa seli ikiwa ni ya mmea au ni seli ya mnyama zote zimetengenezwa kwa component moja ya muhimu ambayo ni aina moja hapo ya fati inaitwa phospholipid na zingine nyingi mbalimbali ambazo zinahusika katika utengenezaji wa miundo hii. Kwa ni muhimu sana kujua ni namna gani tunatumia vyakula vyenye mafuta au fat ili kujua ni kwa namna gani vitaisaidia miili yetu kwa sababu ni moja ya makundi makubwa. Uh, vyakula vya fat vina kazi mbalimbali mwilini. Labda kwa uchache naweza nikakueleza chache. Uh, kazi moja hapo ni kwamba husaidia kuupa mwili joto. Hii ni kazi ambayo kila mtu anafahamu kwamba ukiwa na a uh, kiwango cha fati cha kutosha sio kingi kupita kiasi husaidia kupatia mwili wako joto au inafanya kazi kama nasema insulation inazuia hali ya hewa ya nje na kuweka hali ya hewa hali ya hewa au hali ya joto ya ndani ya mwili katika hali ya msawazo na hii ndio uh, namna pekee ambao hata wale wazee wetu wa zamani waliokuwa wakiishi bila nguo wakiwa na nguo chache walijikinga kwa hiyo fati inaweza kuwa ni mfumo mwingine wa kama nguo ya ndani ya kukinga mwili. Lakini kazi yake nyingine inalinda ina viungo vyetu vya mwili vya ndani. Naposema viungo vya mwili vya ndani na najumuisha na ubongo na vilivyo ndani kwa mfano maini, tumbo la chakula, kongosho, figo na vitu vyo, vitu kama hivyo. Vimeninginizwa katika uwazi uliokuwa ndani ya tumbo lako kwa hiki kimiminika aina ya fat lakini kikiwa ndani ya wanyama hubadilika na ku, uh, kwa sababu ya hali zake na kuwa katika hali ya ugumu au tunasema solid. Kwa ni muhimu kufahamu mahitaji yake. Ndio ndio maana mtu anaweza kukimbia na tumbo lake likabaki kwenye space bila kuondoka kwenye position yake. Ndio maana mtu anaweza kapata ajali lakini viungo vya ndani bado vikawa vimeweka katika hali yake ya, us, ya usawa. Pamoja na kwamba kuna structure nyingine zinashikilia viungo hivi lakini mafuta au fat iliyo katika hali ya mgando husaidia kwa kiasi kikubwa sana. Na kama umewahi kuchinja kuku au ngombe uh, utakuwa shahidi kwamba haya nayo yasema ni halisi. Lakini mbali na hapo husaidia kutengeneza mafuta mazuri ambayo husaidia ukuaji wa ubongo. Mara mtoto anapozaliwa ubongo wake unakuwa na uh, mshipa ya fahamu yote au tunasema neurons lakini zinakuwa hazijaendelea kukua vizuri ili zikue zi, zinatengeneza kitu fulani ni aina fulani na inaitwa myelin kitaalamu lakini ile hutengeneza juu ya zile neurons au mshipa ya fahamu na kadi zinazozidi kuongezeka kwa kutengenezwa na mafuta haya mazuri husababisha uwezo mkubwa wa kufikiri kwa hiyo tunaposema ubongo unakuwa ukukomaa hakuna namba mpya ya mishipa ya fahamu ambayo inaongezeka lakini zaidi kwenye hizi neva ni mafuta yanaongezeka juu kutengeneza uwezo mzuri wa kusafirisha taarifa mbalimbali za kiumeme katika ubongo. Kwa hii ni muhimu sana. Kwa hiyo mafuta ndio hutengeneza uh, hali hii ya ubongo vizuri. Lakini kitu kingine mafuta katika chakula chetu husaidia kuweka ladha nzuri. Kwa vyakula ambavyo vinakuwa na mafuta kwa kiwango cha chini sana uh, havileti appetite. Kwa hiyo kwa sababu watu wamezoea ladha la, la ya mafuta katika ndimi zao ni vizuri vyakula vikiwa na uh, mjumuisho wa kundi la mafuta. Sasa tutajifunza hapo mbele kwamba ni mafuta kiasi gani yanahitajika kwa kiwango gani ili yaendelee kubaki katika level ambazo ni salama. Kumekuwa na 
uh, changamoto mbalimbali mbali na waelimishaji wengi wengine wanasema kwamba hatutaji mafuta moja kwa moja lakini tutajifunza ni vyanzo gani vizuri vya mafuta ambavyo vitatusaidia katika mili yetu na vitatusaidia kuendelea kukuza uwezo wetu wa kufikiri katika bongo zetu lakini mafuta yana kazi nyingine ya msingi ambayo tukifahamu itatusaidia kuamua ni namna gani tunaandaa vyakula vyetu Tulijifunza kwa, kwa, kwa utangulizi tu kuhusu makundi ya chakula tukiona kuna kundi ya chakula inaitwa uh, vitamins. Kundi hili la vitamins kuna ambazo zina zina zinaishilia zina kwenye mafuta. Tunasema hizi ni um, ni fat soluble vitamins. Yaani zenyewe zinahitaji mafuta ili zisharabiwe na kufanya kazi ndani ya mwili. Kwa hiyo unapokuwa unahitaji kupata manufaa ya hizi fat soluble vitamins ni vizuri ukiwa na kiwango cha mafuta ambacho kinahitajika kwa mwilini ili kuweza kufanya ili mwili uweze kufanya kazi yake vizuri. Kwa mfano wa vit, vit, uh, mfano wa vitamins hizi ni vitamin A, D, vitamin E na vitamin K. Vitamin muhimu sana katika kusaidia ugandishaji wako wa damu. Kwa hiyo huenda mtu akawa na tatizo akianza kutoka damu inachelewa sana katika hali zote unakuta na upungufu wa either vitamin K au matumizi yake ya mafuta sio mazuri kwa hiyo kirutubisho hicho kinashindwa kuingia katika mwili kwa kiwango cha kutosha lakini jambo lingine la msingi ni kwamba mafuta ndicho chanzo mbali na carbohydrate au wanga ni chanzo kingine kinachotunza nishati kama tunavyofahamu gari linahitaji mafuta ili lifanye kazi mwili pia linahitaji nishati Tuliona nishati kuu ya mwili ni wanga. Lakini kuna hali ambazo unakuta, unakuta mtu amefunga au ipo katika mazingira ambayo hawezi kupata chakula, lakini bado anaweza kuendelea kufanya kazi au angalau akapata nguvu kidogo ya kutembea na kumaliza shughuli zake akiwa anatafuta chakula. Mwili hujiweka katika mfumo ambao unaanza kuchukua hifadhi nyingine ya mafuta ambayo hutunzwa kwa njia ya uh, ambao ni wanga utunzwa kwa njia ya mafuta. Kwa hiyo Iki ni chanzo ambacho kitaupatia mwili wako nishati kubwa sana ukilinganisha na vyanzo vingine kama protini na wanga. Lakini hiki hakitaki kutumika kama chanzo msingi cha wanga au cha nishati kwa sababu chanzo msingi cha nishati ni vyakula vinavyotokana na ni vyakula aina ya wanga. Kundi la kwanza kabisa kuliangalia katika makundi mengine yote. Uh, jambo lingine mafuta yana umuhimu sana katika kuzalisha vichocheo vya mwili au hormones na uh, mafuta ambayo tutayaangalia katika kipengele cha hormones ni mafuta maarufu kwa jina la sterol ile jina la kitaalam lakini moja wapo ya mifano yake ni cholesterol hii najua wengi tumeisikia na uh, tuko familia nayo sio jina geni sana kwa mambo haya yote kwa kwa, kwa, kwa uzito wake yanatupa kila sababu na kila namna ya kuona umuhimu wa kuingia ndani ya somo hili na kujifunza ni nini umuhimu wa matumizi ya mafuta katika miili yetu. Hivi tuna aina mbalimbali za mafuta lakini leo nitasema kuu mbili. Kabla ya hizo kuu mbili labda nikueleze tu mafuta yamegawanyika katika vipengele uh, vikubwa vitatu tuna mafuta ambayo mwili ndio unatumia sana na tunatumia mara kwa mara haya hujulikana uh, kitalam kama triglycerides lakini pia kuna sterol mfano wake ni cholesterol lakini pia tuna aina nyingine mbalimbali za mafuta kwa hiyo sisi leo tutajikita kuangalia sana katika ile kundi la kwanza na kundi la kwanza linagawanyika mara mbili tuna mafuta ambayo katika joto la kawaida joto ridi ndio tuzunguka la kawaida tunasema room temperature huwa katika hali ya kimiminika. Mafuta yanayokuwa katika hali ya kimiminika haya huitwa unsaturated fatty acids. Mafuta haya ni mafuta ambayo ni kundi moja la muhimu sana katika mili yetu na tunayahitaji kwa kiwango kikubwa. Na jambo la msingi ni la kufahamu ni kwamba mafuta haya ambayo huwa kimiminika katika joto la kawaida. Kama ukienda katika store pale umeenda kufanya manunuzi, ukakuta mafuta ni kimiminika katika hali ya kawaida. Haya mafuta ndio mafuta ambayo ni unsaturated fatty acids au tunasema kwamba yanatokana na mimea. Kwa mfano, mafuta ya alizeti katika joto la kawaida huwa katika hali ya kimiminika na mafuta ya mzeituni na mafuta mengine yote ya mimea au tunasema vegetable oils hizi huwa katika hali ya kimiminika katika joto la kawaida. Hilo ni kundi la kwanza. Na kundi lingine la pili ni mafuta ambayo katika hali ya joto ya kawaida kama tulivyosema mwanzo na room temperature haya huwa katika hali ya uh, hali ya ugumu tunasema yabisi yabisi inaweza kuwa ni neno ambalo ni tekniko kidogo japokuwa ni la Kiswahili lakini huwa katika hali ya ugumu huwa katika hali ya ugumu na mfano ni mafuta kama jibini au cheese 
haya mara nyingi hutumika kutokana na wanyama mara nyingi mafuta yote ambayo yanakuwa katika joto la kawaida na ukakuta yapo katika hali ya yabisi au hali ya ugumu mafuta yote kutokana na wanyama kwao tuna makundi makubwa mawili ya mafuta ambayo kwa lugha rahisi tunaweza tukayafahamu na tunafanyia matumizi maishani kila siku tuna mafuta mengine maarufu kwa jina la margarine lakini wengine wamezoea jina bluebend Mafuta haya pia yanakuwa katika hali ya ugumu katika joto la kawaida sio kimiminika. Wakati mwingine unaweza kuta ni kweli tuna mafuta ya mimea ambayo yanakuwa katika hali ya ugumu katika joto la kawaida. Lakini haya yanakuwa yamefanyiwa michakato fulani ya kikemikali na hivyo huyafanya kuwa uh, katika hali ya yabisi. Kwa haya ni makundi ma, muhimu ya msingi ya mafuta ambayo ukiyafahamu yatakupa msaada kujua ni mafuta gani unachagua kuyatumia katika chakula chako ili ujue faida zake na hasara zake katika afya yako. Amsha afya. Tunapoendelea kujifunza ni muhimu tukielewa um, matumizi sahihi na kiwango sahihi kinachohitajika kwenye mafuta. Tunapojifunza katika hali ya kawaida wanda tukaanza kufikiria vipimo kwamba ni milligrams ngapi au ni kiwango cha mills ngapi zinahitajika katika mwili wetu hii itakuwa ni hesabu ngumu na haitakuwa practical. Kwa jambo la msingi la kufahamu ni kwamba tunahitaji matumizi ambayo ni ya wastani ya mafuta ambayo ni sahihi katika miili yetu. Na ili tufahamu matumizi sahihi ni lazima tufahamu madhara ya matumizi yaliyopitiliza. Hapo mwishoni nitakueleza ni matumizi gani sahihi. Lakini utakapotumia mafuta mengi kupitiliza ikiwa ni yanayotokana na wanyama au yanayotokana na mimea yaliyo kimiminika au yaliyo katika hali ya mgando katika joto la kawaida huwa na changamoto zifuatazo Jambo la kwanza jambo la kwanza husababisha damu yako kuwa nzito damu itakapokuwa nzito ina maana mzunguko wa damu unakuwa na changamoto damu haiwezi ka, ika, ika move kwa uzuri kwa hiyo kama damu ikishindwa ku kutembea vizuri hata moyo ukisukuma kwa nguvu ina maana unaanza kuingia kwenye hatihati ya kupata maradhi ya uh, shinikizo la juu la damu hilo ni jambo la kwanza lakini jambo lingine ni kwamba uh, mwili wako umetengenezwa kwa namna ambayo ndani yake kuna seli nyekundu za damu na seli nyekundu za damu zina uh, sula mbili inapokutana seli moja na seli nyingine zinashikamana hivi kama matokeo ya kutumia mafuta mengi kupita kiasi. Kwa hiyo zitakaposhikamana kwa mfumo huu ina maana zimepunguza uh, ile lile eneo au surface area ambayo ingeshikilia uh, hewa nzuri safi ya oxygen. Kwa hiyo kwa sababu ya matumizi mengi ya mafuta seli zikianza kugandamana seli nyekundu za damu hupunguza kiwango cha ubebaji wa hewa safi ya oxygen na madhara yake uh, oxygen hupungua katika tishu mbalimbali za mwili na hii uweza kusababisha mtu kupata usingizi wakati mara baada ya chakula au kusababisha mtu kutokuwa na uwezo mzuri wa kufikiri lakini wakati mwingine kuchoka kupita kiasi na wakati mwingine hii tatizo likiwa ni kubwa uweza kusababisha baadhi ya tishu na seli hizo mbali na moyo kuanza kufa na haya ni madhara ya mafuta mengi kupita kiasi lakini changamoto nyingine ambayo tunaweza kuipata kwa matumizi ya mafuta mengi kupita kiasi ni huenda na kugandamana katika kuta za mishipa yako ya damu na kuta ni, ni mishipa ile ambayo inapeleka damu kutoka kwenye moyo inatoa damu kutoka kwenye moyo kwenda kwenye sehemu nyingine mbalimbali za mwili hizi ni arteries zitakapoanza kuzungukwa na mafuta uh, ile diameter au kile kipenyo hupungua na kitakapopungua ina maana kwamba moyo wako utahitaji kutumia nguvu kubwa sana kusukuma damu katika eneo ambalo limepungua ukubwa wake. Kwa hiyo itakuwa ni changamoto ambayo itasababisha pia maradhi ya mishipa ya moyo. Na hii ni, ni, ni chanzo kinachosababisha ma, watu kufa kwa maradhi ambayo ni kama mshtuko wa moyo, heart attack au stroke maarufu kwa jina la kiharusi. Kwa haya yote ni baadhi tu ya mambo machache ambayo yanaweza kusababishwa na matumizi ya mafuta kupita kiasi. Lakini pia matumizi ya mafuta kupita kiasi hupandisha kiwango cha cholesterol na cholesterol huwa, huwa katika kiwango cha juu. Hii pia husababisha tatizo hili ile ambayo nimekuwa nikiliongelea la mishipa ya damu kupungua kiwango cha uh, kipenyo chake na hivyo husababisha shinikizo la juu la damu na changamoto hizo ambazo nimezieleza hapo. Kwa ni muhimu kutambua madhara ili unapochagua kuchagua mafuta mazuri na kiwango kizuri unakuwa unafahamu ni nini changamoto au ni nini madhara ya kutumia mafuta hayo pasipokuwa na kiasi au pasipokuwa na kiwango kinachohitajika na labda nikueleze 
kwa kifupi mfumo wa uchakataji wa mafuta unavyoongea katika mwili wako ili ujue kwamba ni nguvu kiasi gani mwili unatumia kuchakata haya mafuta ili yatupe matokeo tunayoyahitaji cha kwanza baada ya kutumia mafuta haya katika mwili wako mafuta haya huunjovunjwa na kupeleka katika michakato midogo zaidi na kwa kifupi hubadilishwa kutoka katika haya mafuta leo katika hali ya molekuli kubwa na kuvunjwa kwenda kwenye molekuli ndogo ndogo kwa mizunguko mbalimbali mbali, kuanzia mdomoni na kwenye baadhi ya movements ambazo tumbo hufanya lakini baadaye kuna kiungo muhimu sana katika mwili wako huitwa kongosho. Kongosho hufanya kazi ya kuyavunja vunja ya mafuta kuyapeleka kwenye uh, viwango vidogo zaidi kutoka fati kubwa kwenda kwenye fati ndogo ndogo zinaitwa zinaweza kuwa ni fati acids na baadhi ya uh, chembe chembe nyingine. Kwa tukishavipata hivi sasa upeleka kwa ajili ya kupatia mwili nguvu ikiwa kuna hitaji, lakini kama hakuna hitaji upeleka moja kwa moja kwenda kuhifadhiwa. Kwa hiyo mbali na protini tuna vyakula viwili sasa ambavyo tumejifunza makundi mawili ya vyakula ambavyo huhifadhiwa na mwili. Tuliona pia kwamba wanga huweza kuhifadhiwa na, na mwili kwa mfumo wa mafuta vile vile lakini pia mafuta huhifadhiwa na mwili kwa mfumo wa mafuta moja kwa moja. Kwa huenda kuweka nishati ambayo haikutumika na hii hubaki kama uh, reserve au ziada ambayo itahitajika itatumika kipindi itakapohitajika. Kwa hiyo kama una matumizi ya chakula cha unga na matumizi ya chakula cha mafuta vyote vinaenda kutunzwa katika mfumo ambao unafanana. Kwa hiyo hii inatupa tahadhari kwamba kama vyote wanga na mafuta vitatunzwa katika mfumo mmoja kuna tahadhari ambayo nataka tuichukue katika matumizi ya mafuta. Sio kuacha matumizi ya mafuta ila ni vitu kuna vitu vya msingi vya kuzingatia katika matumizi ya mafuta. Um, moja ya madhara ambayo tumeona ni yanasumbua jamii ni maradhi ya ugonjwa wa moyo ambayo husababishwa na matumizi ya mafuta au unene kupita kiasi kama matumizi ya wanga kupitiliza na mafuta kupitiliza. Kwa vyote hivi unaweza kuverekebisha kama utagundua ni aina gani ya mafuta mazuri kutumia. Moja ya kitu cha msingi kuzingatia ni namna gani una control kiwango cha lehemu au cholesterol katika chakula chako. Cholesterol ni moja wapo ya mafuta ambayo yakizidi mwili unahitaji sawa lakini yakizidi husababisha madhara ambayo tumeona hapo nyuma. Kwa hiyo uwe na viwango vizuri vya mafuta aina ya cholesterol au lehemu katika mwili wako sio kwamba hauvihitaji moja kwa moja ila unahitaji katika kiwango kilicho sawa. Kwa hiyo ni mtu gani uko katika hatari ya kupata uh, mafuta ya lehemu uh, mafuta aina ya cholesterol yaliyopitiliza kiasi. Ni hawa ni watu wanaotumia a mafuta yanayotokana na wanyama mafuta ambayo huwa mgando katika joto la kawaida Kumbuka nimekwambia kwamba kuna baadhi ya mafuta ya mimea ambayo huwa mgando katika hali ya kawaida haya ufanywe michakato fulani ya, ya, ya kikemikali ha, lakini pia katika hali ya kawaida kama hajachakatwa ilitakiwe yawe katika hali ya kimiminika Kwa mafuta mgando yote hutokana na mafuta ya mimea na mifano tulionao ni kama jibini au tulisema cheese lakini kuna mafuta aina ya mayonnaise ni mchanganyiko wa vitu mbalimbali. Haya pia sio mazuri kwa sababu yanakuwa na kiwango kikubwa cha cholesterol ambayo ambacho mwili hauhitaji. Kwa hiyo ni vizuri kufahamu aina gani ya vyakula unatumia. Kuna mafuta ya kuna wanaopikia mafuta ya nguruwe, kuna wanaopikia mafuta ya labda ya nyama ya ngombe uyayeyusha na kuyachua kwa ajili ya kuyapikia. Yote hayo as long as yanakuwa uh, katika hali ya mgando katika joto la kawaida sio mazuri. Kwa hivyo ni vyanzo vya kiwango cha juu cha cholesterol. Kwa hiyo unahitaji vyanzo vyenye kiwango sawa sawa au sawa sawa ya cha cholesterol. Na vyanzo hivi peke yake ni protini, ni vyakula vinavyotokana na mimea. Kwa hiyo kama kuna mafuta yanayotokana na mimea, hayo ndio ya kutumia. Hizo yanaitwa vegetable oils. Na utakapotumia hivyo, hauna haja ya kuwa na wasiwasi kwamba nimetumia mafuta ambayo yanaweza kusababisha changamoto katika mwili wangu. Lakini tulijifunza kati ya kanuni nane za kuzingatia katika afya yetu kuna kanuni ya kiasi. Kila kitu kisipotumika kwa kiasi hata kama ni cha mimea kinaweza kuwa na madhara. Wakati utakuwa umekwepa cholesterol ambayo umeikimbia kwenye wanyama lakini utakapotumia mafuta ya mimea mengi kupita kiasi pia utakuwa umeingia kwenye tatizo la kuchukua nishati kubwa kupita kiasi au calories ingine inaweza kama ile jina vizuri. Kwa hiyo calories zikiwa nyingi au nishati ikiwa nyingi kupita kiasi japo umeepuka cholesterol itarudisha tena tatizo la unene kupita kiasi. Kwa ukiingia kwenye tatizo la nene kupita kiasi bado tena unarudi kwenye maradhi ya moyo, unarudi kwenye maradhi kama kisukari na maradhi ya unaingia kwenye hatari ya kupata magonjwa ya saratani. Kwa hiyo unaangalia katika mambo yote kuna haja ya kufanya kwa kiasi. Kwa ni muhimu kuchagua vyanzo vya mimea pia ambavyo ni sahihi. Kuna vyanzo vingi lakini kuna vyanzo ambavyo ni sahihi zaidi. 
tuna mafuta ya mzeituni au maarufu kama olive oil. Aya ni mafuta ambayo ni mazuri katika hali zote. Kumbuka hapo mwanzo nikwambia kwamba kuna mafuta ya mimea ambayo wakati mwingine huweza kuwa katika hali ya mgando katika joto la kawaida. Mafuta haya yafanywa mchakato unaoitwa hydrogenation. Huwekwa katika joto la hali ya juu na huongezewa kemikali fulani ambayo inaitwa hydrogen. Kwa hiyo itakapo ongezeka inafanya mafuta ya badiliki kutoka hali ya kimimea kwenda katika hali ya mgando yanaanza kuwa na changamoto tena zaidi. Kwa hiyo ni vizuri kufahamu hata katika mimea ni mafuta gani ambayo yanaweza kuwa sahihi kwa ajili ya afya yako. Uh, mbali na kukwepa cholesterol peke yake kuna madhara mengine ambayo unaweza kuwa umeepuka. Kwa mafuta ya mzeituni ni mafuta ambayo ni mazuri lakini kwa jamii zetu za Tanzania tumezoea kutumia mafuta ya pamba, mafuta ya korie, mafuta ya uh, alizeti na mafuta ya alizeti angalau jamii kubwa sasa imeamka inajua kwamba ni mafuta mazuri. Uh, jambo la msingi la kufahamu kama kungekuwa na uwezekano ni vizuri kufahamu ya mafuta yanachakatwa kwa mfumo gani. Mafuta yote yanayopitishwa kwenye moto ili kukuya, ili yapatikane au ili kukamua yale mafuta yanakuwa na changamoto hii ya hydrogenation kama ambavyo nimeeleza hapo mwanzoni na mara nyingi huongezewa hizi hydrogen ili awe katika mfumo ambao yanaweza kaozika au ya katika mfumo ambao viwanda vinaweza vikapaki vizuri. Kwa ni muhimu kufahamu ikiwa kuna uwezekano kila mtu angekuwa na tungekuwa na hizi local industries ambazo tunakamua mafuta wenyewe pasipo kupitisha kwenye moto hii inaitwa cold press mara nyingi mafuta ya mzeituni hukamuliwa kwa njia hii hayapitishwi kwenye moto lakini mafuta ya mzeituni hata ikitokea kapitishwa kwenye moto ni tofauti na mafuta ya alizeti ni tofauti na mafuta ya korie kwa sababu haya yako tunasema yako yako stable katika temperature zote unapoya subject kwenye heat, kwenye joto la hali ya juu bado yanabakia kuwa imara Aa, na muundo wake wa kikemikali haubadiliki badiliki kama mafuta mengine. Kwa hiyo maana kwamba hautakutana na changamoto ambazo utazipata kwenye mafuta ya mimea mingine. Lakini mafuta mengine ambayo unaweza kutumia unaweza kutumia mafuta ya yanayotokana na mbegu mbegu. Kwa hiyo mbali na mafuta haya ya kimiminika ambayo of course sio lazima yaongeze kwenye chakula kwa sababu nafaka zetu tulijifunza kwamba ndani yake tayari zina mafuta. Kwa mfano karanga, kwa mfano mikunde kwa jamii zake zina kiwango fulani cha mafuta ambacho Um, inatosha kupatia mwili joto na kuweka katika hali za kawaida. Na vyakula vya karanga kama korosho, almonds na karanga za kawaida hizi. Vyakula vyote hivi, mbegu za maboga, mbegu za alizeti kama unaweza kuzipata zenyewe, uh, kuna mbegu nyingine zaitwa walnuts, kuna flax seeds kama unaweza kuzipata zote hizi katika mazingira yako kulingana na kiwango chako. Vyote hivi ni vyanzo vizuri vya mafuta hata kabla hayajakamuliwa. Kwa ni vizuri kuchagua vyanzo ambavyo vinakuwa vinatoa kiwango sahihi na ni vizuri kuyapata yakiwa mabichi kabla ya kupitishwa kwenye moto cold press na kwa bahati nzuri Tanzania sasa hivi tuna wachakataji wa mafuta ya nazi ambao pia ni cold press na hatuhitaji kuyapitisha kwenye moto na mashine zipo hata katika level ya familia mtu anaweza akanunua ile mashine na akatengeneza mafuta yake ya nazi ambayo ni cold press bila kuyachemsha kwenye 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 kwenye, kwenye moto kwa hiyo joto ni adui wa mafuta kwa sababu anambadilisha kutoka katika mfumo mmoja wa kikemikali kwenda kwenye mfumo mwingine. Lakini endapo tutahitaji kutumia vyakula vyetu kwa kuvipasha na kuviweka kwenye moto, basi ni vizuri tukitumia mafuta ya mzeituni. Changamoto ni kwamba mafuta haya yana bei kidogo kilinganisha na mafuta ya alizeti ambayo tumeyazoea kuyatumia katika uh, jamii yetu na settings zetu za kawaida. Lakini kama utatumia kwa kiwango kidogo sana kwa sababu bado ni mafuta yanyongeza katika nafaka zetu tumeona kuna mafuta basi haitakuwa na changamoto yoyote ya kuogopa kwamba gharama inaleta changamoto lakini changamoto ni kama utakuwa ni mtu wa kuyatumia mafuta katika ukangaji na vitu kama hivyo mafuta ya mzetuni yanaweza kuonekana kuwa na gharama kubwa sana kwa ni vizuri tukifahamu vyanzo vizuri vya mafuta na nikupendekezee kutumia mafuta ya mzeituni. Nikupendekezee kutumia mafuta ya nazi ambayo yote ni cold press ya kupitishwa kwenye moto. Nikupendekezee kutumia mafuta ya alizeti ambayo huenda kuna uwezekano wa kuyapata akiwa yamekamuliwa bila kupitishwa kwenye moto itakuwa na umuhimu lakini zaidi ni kupendekezea kutumia mafuta yanayotokana na vyakula moja kwa moja kama unaweza kupata mbegu moja kwa moja ukatafuna. Hii itasaidia kulimit matumizi makubwa kupita kiasi. Si rahisi mtu kutafuna mbegu za maboga kopo zima lakini rahisi mtu kutumia mafuta ya mbegu za maboga kopo zima kwa hiyo unakuta anakuwa amefanya matumizi kupita kiasi kwa sababu ametumia mafuta ambayo tayari yameshachakatwa hizi refined oils zote zinakuwa na changamoto hiyo tunaingia kwenye riski ya kupata mengi kupita kiasi lakini pia tunaingia kwenye mchakato wa kuyapata yakiwa yamepitishwa kwenye moto 
kujitahidi kwa kadri unavyoweza kutumia mafuta ambayo hayakuchakatwa kwenye moto na hivi vitakuwa ni vyanzo vizuri vya mafuta achana na mafuta ya wanyama achana na vyanzo vya mafuta vinavyotokana na wanyama kwa sababu katika joto la kawaida husababisha madhara na kuambatana na cholesterol nyingi na unene kupita kiasi kwa sababu pia yana nishati au calories nyingi Nikukaribisha tena katika chumba kingine tutakapoenda kuangazia uh, somo la mafuta kwa upana zaidi kwa sababu ni somo pana na linahitaji muda mrefu kuendelea kujifunza taratibu na taratibu na taratibu Karibu tena katika chumba kifuatacho Amsha afya